வணக்கம் நண்பர்களே இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் நம்ம வந்து பைத்தனோட இன்ட்ரடக்ஷன் அதை எதை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த டெவலப்மெண்ட் என்வயர்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பைத்தனோட பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லூப்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் நான் ஜூபிட்டர் நோட்புக் அந்த ஒரு என்வயர்மெண்ட் தான் வந்து நான் டீச்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு நம்ம குயிக்காக பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூபிட்டர் அந்த நோட்புக் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க பிப் வழியாக இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இல்லைனா கோண்டா யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஸோ பிப் அப்படிங்கிறத வந்து பைத்தன் இன்டர்பிரட்டரோடைய உங்களுக்கு வரும் ஸோ பிப் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் பிப் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எந்த பேக்கேஜ் வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜூபிட்டர் நோட் புக்கும் வந்து ஒரு பைத்தன் பேக்கேஜாக தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு கமெண்ட் ப்ரம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணணும் உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டாக வந்து உங்களோட பர்டிகுலர் யூசர் அந்த ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நான் டீச்சிங்க்காக வந்து இந்த ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு லொக்கேஷனில் நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபைலை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரௌசரில் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட அந்த பைத்தன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லோட் ஆகும் இங்கேயே நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஜூபிட்டர் நோட்புக் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறது ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பைத்தன் பொறுத்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ப்ரிமிட்டிவ் இன்னொன்று வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸ் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸுங்கிறது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு ஸ்ட்ரிங் இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பைத்தனில் இருக்க அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் அதே இன்ட்டா கேரக்டரான்னு சொல்லி எதுவுமே டிக்ளேர் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு போட்டிங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ட்டாக அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைன் போட்டிங்கன்னா அதை அதுவே வந்து ஃப்ளோட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு டெஸ்ட்னு போட்டிங்கன்னா அதுவே ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஃபால்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா பூலியன் அந்த மாதிரி அதுவே கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை டிக்ளேர் பண்ணுறத பற்றி நீங்கள் வரி பண்ணவே வேண்டிய இதில் டோட்டலாம் அடுத்தது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ லிஸ்ட் டிக்ஷனரிஸ் டப்புள் இதெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா செட் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அதில் வந்து ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மியூட்டபிள் இன்னொன்று வந்து இம்யூட்டபிள் மியூட்டபிள் அப்படிங்கிறது லிஸ்ட்டு டிக்ஷனரிஸ் எல்லாம் இது ஏன் மியூட்டபிள் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸோ இல்லை டிக்ஷனரியில் இருக்கிற வேல்யூஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மியூட்டபிள்னு சொல்லுவோம் ஒரு டைம் நம்ம வேல்யூ இந்த இது க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதில் டெலீட்டும் பண்ண முடியாது ஆடும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற இருக்கிற இது வந்து அப் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து நம்ம இம்யூட்டபிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டுக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதை நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மியூட்டபிளில் லிஸ்ட்டு எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது டிக்ஷனரி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்கொயர் பேக்கெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் பேக்கெட் உள்ளே நீங்கள் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே வந்து இன்டீஜர் இருக்கலாம் ஃப்ளோட் இருக்கலாம் மிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஃப்ளோட் இன்டீஜர் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி நம்ம என்னென்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதோடய வேல்யூஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து இண்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஜீரோ எலிமெண்ட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டு இது செகண்ட் எலிமெண்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஜீரோ எலிமெண்ட்டை வந்து நம்ம வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு நம்ம இப்போ டெஸ்ட்னு போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே அங்கே அந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு இரு
டிக்ஷனரி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நார்மல் இங்கிலீஷில் டிக்ஷனரின்னு எதை சொல்கிறோம் ஒரு வேர்டு இருக்கும் அதுக்கு மீனிங் இருக்கும் அந்த டிக்ஷனரி ரெஃபர் பண்ணி இந்த வேர்டுக்கு அது என்ன மீனிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம்ல அதே மாதிரி தான் பைத்தன்லேயும் டிக்ஷனரிங்கிறது வந்து அதே கான்செப்டு அது ஒரு கீ இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கீ வேல்யூ பேர் அதைத்தான் நம்ம வந்து டிக்ஷனரின்னு சொல்கிறோம் பைத்தனில் ஸோ இங்கே வந்து டிக்ஷனரி வந்து இந்த கேர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன்றுங்கிறது ஒரு கீ அதுக்கான மீனிங் அதாவது ஐ மீன் அதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கோம் டூங்கிற ஒரு கீக்கு வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிங் கேபிட்டல் டூன்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம லேட்டரான் வந்து ஓகே இது வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஒன்றில் இருக்குது நம்ம வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் ஒன்றாக மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கே மாற்ற முடியும் ஏன்னா இது மியூட்டபிள் டேட்டா டைப் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணீங்க டிக்ஷனரியில் இது வந்து இண்டெக்ஸ் கிடையாது இதுக்கு பேர் வந்து கீ ஸோ அந்த கீ சொல்லி அதுக்கு நியூ வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுறோம் அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா அது மாடிஃபை ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால தான் இதுவும் நம்ம மியூட்டபிள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இம்யூட்டபிள் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இம்யூட்டபிள்ங்கிறது வந்து நம்ம அதோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ டப்புள் ஸ்ட்ரிங் இன்டீஜர் ஃப்ளோட் பூலியல் எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா டைப்ஸ் ஆனால் வந்து என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் ப்ரிமிட்டிவ் சேர்ந்தது இது மட்டும் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் லிஸ்ட்டுக்கும் இது க்ரியேஷனுக்கும் ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இங்கே வந்து ரவுண்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் அதே ஒன் டூ த்ரீ அந்த வேல்யூ நம்ம கெட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஆனால் அசைன் பண்ண முடியாது வேல்யூஸ் மட்டும் அந்த லிஸ்ட்டில் அசைன் பண்ண மாதிரி இங்கே பண்ண முடியாது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் வரும் அசைன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பேசிக்லி இம்யூட்டபிள் டேட்டா டைப்ஸ் எதுக்காக அப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேல்யூஸ் வந்து ஈஸியாக சர்ச் பண்ணணும் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது இந்த வேல்யூ மேட்ச் ஆகுதா அந்த மாதிரி நீங்கள் குயிக்காக சம்திங் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய ஒரு பிக் டேட்டா உங்கள் விட்டு இருக்கு அதில் நம்ம சர்ச் பண்ணணுன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் சம் டைம் எடுக்கணும் ஈஸியாக குயிக்காக சர்ச் பண்ணுறக்கு சம் அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கும் சம் மேப்பிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது வந்து ஹேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேஷ் க்ரீ கீ க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ டப்புள் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹேஷ் அந்த இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்கிறது அட அந்த ஹேஷ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்படி இருக்கும் ஸோ ஆனால் டிக்ஷனரி அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹேஷ் அப்படிங்கிற கான்செப்டே இருக்காது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷனரி அன்ஹேஷபிள் டைப் டிக்ஷனரி நம்மளுக்கு காமிக்குது ஸோ அந்த ஹேஷ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இம்யூட்டபிளில் ஓகே ஸோ நம்ம இதை வந் இதை வந்து நம்ம ஜூபிட்டர் நோட் புக்கில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி க எந்த வேல்யூஸ் வேணால் போட்டுக்கலாம் ஸோ என்ட்டு ஏ ஏ கொல் டு ஒன் போட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டுன்னு வரும் ஸோ இதில் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஏ கொல் டு ஒன்னு போட்டிங்க இதையும் நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டீங்க இப்போ ரன் பண்ணோன்னா ரன் கொடுங்க இல்லைனா செல் போய் ரன் செல் இந்த பர்டிகுலர் செல் மட்டும் நீங்கள் ரன் பண்ணோன்னா அப்படின்னா ரன் கொடுத்தீங்கன்னா ரன் ஆயிரும் அடுத்த செல்லுக்கு போயிடும் இந்த பர்டிகுலர் செல் மட்டும் ரன் பண்ணி நீங்கள் அவுட்புட் பார்க்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட் யூஸ் பண்ண பண்ணாமையே உங்களுக்கு வந்து இன்டர்ன் காமிக்குது இது வந்து நோட் புக்கோட அட் அட்வான்டேஜ் பட் அதுவே நான் வந்து இன்னொரு வேல்யூஸ் இங்கே எங்கேயாச்சும் எதோ ஒன்று போட்டுட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரிண்டிங் வந்து வராது ஆக்சுவலி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வராது ஸோ லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து நான் இதுக்கு ரிட்டன் வேல்யூ இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து அது ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிக்குது இது வந்து இங்கே ரிட்டன் வேல்யூ எதுவும் கிடையாது இங்கே அசைன்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கு அதனால் உங்களுக்கு வந்து நோட் புக்கில் ப்ரிண்ட் ஆகி காமிக்காது ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரிண்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் பி வேல்யூஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரிண்ட் பின்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா வெறும் பின்னு மட்டும் கொடுக்கலாம் இப்போ ஏயோட வேல்யூ வேணுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இங்கே ஏன்னு போட்டிங்கன்னா இந்த ஏயோட வேல்யூ அங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிக்கும் இப்படி தான் நோட் புக் ஜூபிட்டர் நோட்
ஏ டாட் கவுண்ட் எந்த இதை கவுண்ட் பண்ணோன்னா நம்ம டீ கவுண்ட் பண்ணணும் எத்தனை டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதே உங்களுக்கு இ வந்து எவ்வளோ டைம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் இதே அதோடய இண்டெக்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம இப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டீயோட ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆகிற அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ வித் இண்டெக்ஷல் இண்டெக்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா யூஸ்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்குக்கு இருக்கும் நீங்கள் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் வந்து பைத்தனோட வெப்சைட்லையும் போய் பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக டிஐஆர் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் இருக்க நம்மளுக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ டாட் நம்ம சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம இப்போத்திக்கு நம்ம வந்து சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டலைஸ்னு யூஸ் பண்ணும்போது வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டரை வந்து கேபிட்டல் பண்ணியிருக்குது இதே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கேபிட்டல் ஆகணும் அப்படின்னா அப்பர் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே கேபிட்டல் வரும் ஸோ பேசிக்லி வந்து நீங்கள் வந்து டெர் ஏ அப்படின்னு கொடுக்கும்போதும் உங்களுக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆல்ஃபா நியூமரிக்கா இல்லை வந்து ஆல்ஃபாபெட் மட்டும்தான் இருக்குது அது அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ள டெசிமல் மட்டும்தானா இல்லை டிஜிட்ஸ் மட்டும்தானா லோவர் கேஸில் தான் இருக்குதா இல்லை அப்பர் கேஸில் தான் இருக்குதா அந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது இம்யூட்டபிள் நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கில் மாற்ற முடியாது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு காப்பி ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த காப்பியில் தான் அது மாடிஃபை ஆகிடும் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரிங்கில் எந்த மாடிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ண முடியாது அதனால தான் அது இம்யூட்டபிள்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பூலியன் ஏ கோல் டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு போகிறது வந்து அது பூலியனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பூலியனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இப்போ அடுத்தது நம்மளுக்கு டைப் கன்வெர்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்டிலேருந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து இன்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு இன்டர்னலி பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்குது இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டீஜர் நம்ம வச்சுருக்கோம் அதே ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஏ ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து பிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிங்காக வந்துருச்சு நீங்கள் இப்போ பி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஒன் நம்ம இன்டீஜர் தான் கொடுத்தா நம்ம ஸ்ட்ரிங்காக கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வச்சுருக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருங்கிறத அதை நம்ம வந்து இன்டீஜராக கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பேசிக்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறது இன்டீஜராக கன்வெர்ட் ஆகிருக்குது இப்போ நீங்கள் அந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறது இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பை பண்ணி நம்மளுக்கு காமிக்கும் அடுத்தது நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லிஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்ஸ்ன்ஸ் நம்ம சொல்லி நம்ம படித்தோம்ல ஸோ லிஸ்ட் டிக்ஷனரி டப்புள் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லிஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பேக்கெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணி மீன் சேஞ்ச் பண்ணுறக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் ஏஆஃப் அந்த இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு அந்த வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பாக இருக்கிறனால வந்து நம்மளுக்கு பில்ட் இன் சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம ஈஸியாக உள்ளே செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூங்கிற வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு நான் இங்கே செக் பண்ணியிருக்கேன் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு அது ட்ரூன்னு ரிட்டன் பண்ணுது இண்டெக்ஸ் அதோடய இண்டெக்ஸ் என்னென்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே நிறையா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லிஸ்ட்லேயும் இருக்கும் லிஸ்ட்டு வந்து மியூட்டபிள் அப்படிங்கிறனால நம்ம வந்து அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பாப் பண்ணும்போது லாஸ்ட் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம் அதாவது லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அந்த ப்ரின்ஸிபல் இங்கே அப்ளை ஆகும் அப்புறம் ஒரு லிஸ்ட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லி
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் ஒரு கீ வேல்யூ வந்து ஒரு பேரா வேணும் உங்களுக்கு ஒரு செட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பி டாட் ஐட்டம்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே லிஸ்ட் ஆஃப் டப்புள்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து காம்பினேஷன் இந்த இதை வே கீ இது அதோடய வேல்யூ அதை நீங்கள் வந்து ஃபார்லூப்பில் போட்டு ஐட்ரேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணது லிஸ்ட்டு இல்லை அதில் இருக்கிற நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டாட் வேல்யூஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க வேல்யூஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் புதுசாக வேல்யூஸ் கீ வேல்யூ பேர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா புது கீ அதுக்கான வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிக்கும் ஸோ டிக்ஷனரியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது டிக்ஷனரி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் செட் டிஃபால்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து க்ரியேட் ஆகும்னு நீங்கள் அசைன் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து பை செட் டிஃபால்ட்னு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டிக்ஷனரியில் வந்து எந்த ஒரு புதுசாக ஒரு வேல்யூ கீ க்ரியேட் பண்ணும்போது வந்து அதுக்கு டிஃபால்ட் ஒரு வேல்யூ செட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி அதில் பாப் பண்ணிக்கலாம் கெட் பண்ணிக்கலாம் டிக்ஷனரி அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது நம்ம செ செட் செட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா யூனிக்கான வேல்யூஸ் அதாவது ரிப்பீட் ஆகாமல் உங்களுக்கு ஒரு ஐட்ரேட்டபிள் ஐட்டம்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் செட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட்னு நான் வச்சுருக்கேன் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஒன்னுங்கிறது வந்து ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது அதை நான் செட் குள்ளே நான் பாஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிட்டன் வந்து வர்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்பீட் ஆனது ரிமூவ் ஆகிட்டு யூனிக் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு செட்டோட அட்வான்டேஜ் இது தான் நீங்கள் வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும்னா நீங்கள் செட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து டப்புள் டப்புள் வந்து ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாம் மாடிஃபை பண்ண முடியாது பட் ஆனால் அது இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எவ்வளோ டைம்ஸ் அந்த வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் பட் என்ன என்னென்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து வேல்யூஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹேஷ் வேல்யூஸ் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆனால் டிக்ஷனரி கிடையாது ஸோ அது பேசிக் எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கும் வந்து ஒரு இம்யூட்டபிள் ஐட்டம்ஸ் அதனால தான் அதுக்கும் ஹேஷ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ பைத்தனில் நம்ம பேசிக்லி ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அதாவது பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து லூப்ஸ் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ லூப்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பார்க்கலாம் ஸோ பைத்தனில் வந்து ஒய் லூப் அண்ட் ஃபார் லூப் இருக்குது நம்ம சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்கிற மாதிரி ஃபார் லூப் இங்கே இருக்காது இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் லூப் வந்து சி அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டு இன்க்ரிமெண்ட்டிங் அப்புறம் கண்டிஷன் செக்கிங் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது இங்கே நீங்கள் வந்து ஒரு ஐட்ரேட்டபிள் ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் வந்து இங்கே கொடுத்துட்டு அதில் இருக்க வேல்யூஸ் வந்து இங்கே எடுத்து நம்ம வந்து உள்ள ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஒய் லூப் வந்து கண்டிஷன் செக்கிங் இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் நீ அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து நீங்கள் இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ ஒயில் அப்படிங்கிறது வந்து செப்ரேட்டாக இங்கே கிடையாது ஸோ ஒய் லூப் அண்ட் ஃபார் லூப் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது அடுத்தது வந்து கண்டிஷன்ஸ் இஃப் எல்ஸ் அது இருக்கு இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஃப் எல்ஸ்லக்கும் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு இன்னொரு கண்டிஷன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கண்டிஷன் ஒரு எல்ஸ் கண்டிஷன் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இங்கே ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறீங்க அடுத்தது இன்னொரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறீங்க அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனா அது எல் ஸ்லூப் குளோரும் ஸோ பேசிக்லி இந்த ரெண்டுக்கும் இதான் டிஃப்ரென்ஸு பைத்தனில் வந்து ஸ்விட்ச் கேஸ் வந்து கிடையாது சி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஸ்விட்ச் கேஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பைத்தனில் ஸ்விட்ச் கேஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது ஸோ ஒய் லூப்க்கு வந்து நான் ஒரு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அது நான் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து எக்ஸ் டென்னு கிரியேட் பண்
in case edile ungalku vandu for example some values la neenga vandu break pannona appadina neenga inga if conditions kuda use pannite if x equal to equal to vandu or 7 appdin varumbodhe ungalku vandu break aagona appadina break abingra statement use pannikalam so inga pathina 7 ku appra execute aala ena andha edathla vandu condition true a irukum 7 varumbodhu adanal break aayiruchu இதே உங்களுக்கு அந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ஃபார்லூப்பில் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஐட்ரேட்டபிள் ஐட்டம்ஸ் நம்ம இங்கே கொடுத்து தான் நம்ம இங்கே வந்து இந்த ஃபார்லூப் ரன் பண்ணுவோம் நான் இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக கூட வச்சுருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டேரக்டோ ஒரு லிஸ்ட்டோ ஸ்ட்ரிங்கோ எந்த ஒரு ஐட்டம் வந்து ஐட்ரேட்டபிளாக இருந்தாலும் அது நீங்கள் வந்து இங்கே கொடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன் டூ த்ரீன் ப்ரிண்ட் ஆகும் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணுறீங்க டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் அதே வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸ் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து நான் ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உள்ள சம் ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது நீங்கள் கண்டினியூஸாக அந்த ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அதுதான் உங்களோட யூஸ் கேஸ் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இருக்குது நீங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி ஒரு வே வேரியபிளை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த வேல்யூவில் வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஐ எப்பவுமே இந்த இன்க்ரிமெண்டேஷன் நம்ம பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஆகி வரும்போது டோட்டல் அதோடய சம் நம்மளுக்கு தெரியும்னா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இந்த வேல்யூ நம்ம வந்து அடிஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி யூஸ் கேஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இஃப் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இது யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டிஷன் செக்கிங்ஸ்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நைன் நான் இங்கே வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இஃப் கேஸ்க்குள்ளே போகும் இல்லைனா நம்மளுக்கு எல்ஸ் கேஸ்க்குள்ளே வரும் இப்போ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ ஃபோர் லெஸ் தென் ஃபைவ்யா கண்டிஷன் ட்ரூ அதனால் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு வரும் இதுவே வந்து சிக்ஸ்ன்னு போடுறீங்க அப்படின்னா எல்ஸ் கண்டிஷனுக்குள்ளே போகும் அதுதான் கீழே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸோ இங்கே பேசிக்கலி நம்ம ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இஃப் கண்டிஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுங்கும்போது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸாக கிடையாது அப்போ வந்து இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே வராது எல் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு சிக்ஸாக இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதனால இதுக்குள்ளே வரும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஃபோர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸாக இதுக்குள்ளே இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை எல்ஸ்குள்ளே வந்துடும் ஸோ பேசிக்கலி நம்ம வந்து ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல செக் பண்ணுறோம் நீங்கள் இஃப்பில் வந்து ஒரே இஃப் கேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இல்லை ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இங்கே இருக்குதா இங்கே கூட நீங்கள் வந்து அண்டு கண்டிஷன் இந்த ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம இஃப் கேஸ்க்குள்ளே வரும் இல்லை இதில் எந்த ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து நான் ரன் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆறு போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் எதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதுன்னு நம்ம பார்க்கல எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்யா ஃபோருங்கிறது வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்யா கிடையாது ஈக்குவல் டு சிக்ஸாக அதுவும் கிடையாது அப்போ இங்கேயும் போகாது அப்போ எல்ஸ் கண்டிஷன் தான் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ எல்ஸ் கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ இன்கேஸ் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு செவன் வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் வைக்கிறேன் அப்போது எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்யா சாட்டிஸ்ஃபைடு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு சிக்ஸாக சாட்டிஸ்ஃபைடு ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதனால் இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே வந்துடும் இன்கேஸ் நான் அண்டு போட்டிருந்தேன்னா கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்
எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நம்ம இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிள் கலெக்ஷன் ஆஃப் கோட் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்காக நம்ம வச்சுருப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணோன்னு அதை வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸில் வந்து டிவைட் பண்ணணும் இது வந்து அந்த ஆவரேஜ் வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் கோடை காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண தேவையில் அதை வந்து சிம்பிளாக ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம போட்டுடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கால் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சேம் ஸ்கிரிப்ட்லேருந்தும் கால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்னொரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கணும் அதை இம்போர்ட் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸும் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் நம்ம இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கலாம் வித் டிஃபால்ட் வேல்யூஸோட நம்ம இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத முடியும் நம்மளுக்கு என்ன அந்த இடத்துல இன்புட் கொடுத்து தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் எதோன்னு பண்ணணும்னு இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேணும் இல்லைன்னா ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து தேவையில்லை சி சி ப்ளஸ் மஸ் மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டன் டைப் வந்து சொல்ல தேவையில்லை வாய்டு இன்ட்டு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல ரிட்டன் டைப் போட தேவையில்லை ஆனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃப் அப்படிங்கிற அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பைத்தனில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம அந்த டெஃபினேஷன்ஸை நம்ம எழுதுவோம் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம டெஃப் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் ஒரு ஆர்குமெண்ட் அதுக்கு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணும்போது ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நாம் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ எடுத்துக்கும் இல்லைனா அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கும் இங்கே வந்து நான் சிம்பிளாக ஒரு அதை வந்து மல்டிப்ளை பை டூ பண்ணி அதை ரிட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரிட்டனுக்கு வந்து நான் ரிட்டன் பண்ணுவோன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரிட்டன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி என்ன வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணணும்னு ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதுவும் ரிட்டன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிட்டன் நான் போட்டுக்கலாம் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே இல்லாமல் போட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் எஃபெக்டிவாக நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து கண்டிப்பாக ரிட்டனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனில் வந்து ரிட்டன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்படி கால் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் அண்ட் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் வித்வுட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டிஃபால்ட் வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் எதுவும் கொடுக்கலனா நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் டேரெக்டாக கால் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரே ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடு இன்கேஸ் இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே தான் உங்களோட ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த இதை இம்போர்ட் பண்ணணும் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் டூ நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு டெஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த பைத்தன் ஃபைல்குள்ளே இருக்குது அந்த இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த ஃபைலில் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நான் அதை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ரெண்டு டைப் ஆஃப் இம்போர்ட்டிங் ரிலேட்டிவ் அண்ட் அப்சிலிட்டி இம்போர்ட்டிங்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இம்போர்ட்டிங் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஊப்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது ஃபைல் ஐவ் ஆப்ரேஷன் பைத்தன் பேக்கேஜிங் பற்றி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கேளுங்க முடிஞ்சளவுக்கு உங்களுக்கு கேன்சல் ப ஆன்சர் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் நான் எதுவும் தவறுகள் பண்ணியிருந்தால் என்னை சுட்டி காமிங்க நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் வணக்கம்